La imatge d'un sol ponent-se a poc a poc per darrere la serralada de Coll Xerola dona la benvinguda als participants de Terrats en Cultura. Aquesta iniciativa cultural programa actuacions en Terrats barcelonins amb un doble objectiu, d'una banda buscant nous escenaris més enllà dels convencionals i de l'altra donar un ús nou a les cobertes dels edificis. Un terrat a la ciutat de Barcelona és un lloc molt especial, està carregat d'història. I ara no només de que han passat grans acontaixements històrics als terrats, sinó que han passat grans històries quotidianes. La gent que s'ha fet el primer petó, gent que jugava de petit al terrat... Jo crec que està en l'imaginari col·lectiu de tot Barcelona i el terrat té un gran significat. En aquest format hi ha diferents agents que prenen un paper molt important. Els habituals d'un espectacle, com el públic o l'artista, en aquest cas l'inetiquetable Niño del Che, se'l suma el vent i el sol, que compleix les funcions de tècnic de llums. Una altra peça clau en són els anfitrions, és a dir, el veïnat que cedeix l'espai perquè s'hi pugui fer cultura. El juliol passat, per exemple, vam fer un terrat al barri de Sant Antoni i l'anfitriona al cap d'un temps es va posar en contacte amb nosaltres i ens va dir diu, mira, després del terrat que vam fer amb vosaltres, amb els veïns ara pugem cada divendres a dalt al terrat i fem una cerveseta junts. Terrats en Cultura va néixer el 2013 i programa periòdicament concerts, obres de teatre o espectacles de dansa, poesia i circ. Actuacions en què els artistes han de guanyar-se més que mai l'atenció dels espectadors, ja que més d'un quedarà boca badat amb aquestes vistes.